Thank you, Brother Robinson. It's good to be with you and the precious saints of, of Turkey. Teşekkürler Robinson kardeş. Seninle ve Türkiye'deki azlarla birlikte olmak güzel. My wife and I were brand new arrivals in St. Petersburg, Russia and this this experienced veteran came alongside and held our hand as we were getting uh, introduced to this strange country. Ben ve eşim Rusya'da da yeniydik ve bu tecrübeli olan birisi gelip elini bize uzattı bize yardım etti. And for those days I'm forever thankful brother Robinson because it meant a lot to these rookies. Ve o günler için sana ebediyen minnettarım uh, Robinson kardeş bizim gibi çaylaklar için çok iyiydi. The people of Sioux Falls South Dakota where I live send their greetings to all of you in Turkey. Sioux Falls South Dakota yaşadığım yerdeki insanlar Türkiye'deki sizlere selamlar gönderiyorlar. I've discovered over the years that it doesn't much matter what country you live in or what language you speak. Ve yıllar içerisinde şunun farkına vardım ki hangi dili konuştuğun, hangi ülkede yaşadığın önemli değil. The problems of life are all the same regardless of where you live. Yaşamın getirdiği problemler nerede yaşarsan yaşa sen aynı. I want to share a word of encouragement with you today from the word of the Lord. Bugün Rabbin sözünden sizlerle bir teşvik sözü paylaşmak istiyorum. It's found in the book of Matthew chapter 1 and verse 23. Matta kitabının birinci konusunun 23. ayeti olacak. This is the narrative of the uh, birth of Jesus Christ as recorded in the book of Matthew. Ve burada Matta kitabında kayıtlı olan İsa Mesih'in doğumunun bir anlatımı. And the scripture says this, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmanuel koyacaklar. İmanuel, Tanrı bizimle demektir. God with us is the idea that I would like to share with you today. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim fikir de zaten Tanrı bizimle. The idea that no matter what life brings our way, the confidence that we can have that God is with us helps us endure whatever we face. Ve neyle yüzleşirsek yüzleşelim, Tanrı'nın bizlerle birlikte olduğu, yüzleşilmiş her şeyin üstesinden gelmemiz için bize yardımcı olacaktır. The idea of God being with us is not new being introduced here in Matthew. Ve Tanrı'nın bizlerle olduğu fikri burada Matta'da yeni bir şekilde tanımlanmıyor. In fact, if you go all the way back to the book of Genesis, you can see the concept of God with us there in the book of Genesis. Hatta ta ki yaratılış kitabına giderseniz, Tanrı bizimle kavramını orada da göreceksiniz. Adam and Eve, it tells us in Genesis 3, were familiar with God who walked with them every day. Yaratılış 3'te Adem ve Havva Tanrı'yı tanıdıklarını ve onlarla birlikte yürüdüğünü söyledi her gün. No, it was impossible for Adam and Eve being of flesh and blood to go into the presence of God. God had to come to them. Ve Adem ve Havva bedenden oldukları için Tanrı'nın olduğu yere girip onunla birlikte olmaları mümkün değildi. O yüzden Tanrı onlara geldi. <gülüyor> But every single day they had the privilege of walking with God. Ama her gün Tanrı'yla yürüme önceliğine sahiptiler. In fact it says in Genesis 3 and 8 that they heard the sound of the Lord walking in the garden. Hatta Yaratılış 3.8'de de bahçede yürürken Tanrı'nın sesini duydular der. When, when I read that that verse it reminds me of being a little kid. Ben bu ayeti okuduğumda benim küçüklüğümü hatırlatır. See there were certain sounds that you that were recognizable for us kids in the house. 
Çocuklar için evde belirli sesler anlaşılabilirdi. One of those sounds was my dad's knees cracking as he would walk up the steps and I could recognize that's my dad coming up the steps. Bunlardan biri benim için babamın merdivenlerden yürürken dizlerinden çıkardığı sesti. Bunu duyduğumda babamın merdivenlerden yürüdüğünü biliyordum. And uh, <clears throat> the reason that we were very keenly aware of that sound is it was normally preceding dad coming up and sternly scolding us about going to sleep. Ve bu sesin önemli olması bizim için babamın gelip bizi uykuya gitmemiz için zorlamasıydı. If we heard our mom coming up the steps we weren't as worried but when we heard dad's creaking knees we knew we were in trouble. Eğer annemin merdivenlerden çıktığını duyarsak endişelenmezdik ama babamın dizlerinin sesini duyduğumuz zaman uh, probleme girdiğimiz biliyorduk. So when we heard that sound we recognized it was dad coming. Ve o sesi duyduğumuzda babamın geldiğini fark ediyorduk. Adam and Eve had gotten themselves into trouble. Adam ve Havva da yanlış yapmışlardı. And they heard the sound of dad coming. Ve o da onlar da babalarının gelişinin sesini duydular. It was a familiar sound that they'd heard every day all of their life. Her gün hayatları boyunca duydukları tanıdık bir sesti bu. See they were familiar with with the idea of God being with them. Tanrının onlarla birlikte olduğu fikrine bunlar alışıktı. And every other time that they heard that sound they were excited at the idea that that God is here. Ve diğer her zamanlarda bu sesi duyduklarında Tanrı burada diye onlar heyecanlıydı. But they had done something now that caused a serious problem. Ama burada ciddi bir probleme sonuç olan bir şey yapmışlardı. They had committed a sin and as a result of their sin fellowship was broken with God. Onlar günah işlemişti ve günahın sonucu olarak Tanrı ile olan ilişkileri bozulmuştu. This time when God came it wasn't a, a, a coming of comfort or encouragement it, it struck fear in their heart. Bu sefer Tanrı geldiğinde Tanrı'nın gelişi onların için bir teşvik amaçlı değil ama kalplerinde bir korku yaratmıştı. See when we do what we're supposed to do and we hear the sound of God approaching we're encouraged to hear this sound. Eğer yapmamız gerekeni yapıyorsak ve Tanrı'nın geldiğini duyuyorsak bu ses bizi teşvik eder. But when we've done something wrong and we know we've done something wrong ama eğer yanlış bir şey yapıyorsak, hele bir de yaptığımızın yanlış olduğunu biliyorsak, and, and we sense that God is is with us. In that time, there is not comfort, there's fear. Ve Tanrı'nın bizde olduğunu hissettiğimizde, işte o anda biz rahatlığı değil, korkuyu hissederiz. And what Adam and Eve did is they tried to hide themselves from the presence of God. Ve Adem ve Havva da Tanrı'nın huzurundan kendilerini saklamaya çalıştılar. In my own life, when I was not living for Jesus Christ, it was the same kind of response that I had when God would try to come to be with me. Benim yaşamımda da İsa için yaşamadan önce Tanrı geldiğinde ben de böyle hissederdim. I did not want to be confronted by this holy God. I I tried to hide myself. Bu kutsal Tanrı ile yüzleşmek istemedim. Ben kendimi saklamak istedim. As Adam and Eve were confronted by this presence of God. Ve Adem ile Havva Tanrı'nın varlığı ile yüzleştikleri. As their sin stood before them, trembled before God. Ve günahları gözlerin önündeydi ve onlar Tanrı'nın önünde titreyerek duruyorlardı. God began to speak with them. Tanrı onlarla konuşmaya başladı. And the wonderful thing about God is that even though we have made a miserable mess of our life. Ve Tanrı ile ilgili olan harikulade şey de şu ki biz yaşamlarımızı ne kadar rezil etsek de. That even in the midst of God correcting us and bringing judgment to us. Hatta Tanrı'nın bizi düzelttiği, bizi yargıladığı anda bile 
He also offers hope for us. Aynı zamanda işte o bize umut da verir. God brought judgment on Adam and Eve. Tanrı Adem ve Havva'ya yargı verdi. But in the midst of that judgment God made a promise. Ama o yargının ortasında onlara bir de vaat verdi. In Genesis 3 and 15 God says to Adam and Eve that I'm going to put enmity between you and the woman between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Yaratılış 3.15'te şöyle diyor. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirimize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. The serpent had beguiled Eve and convinced her that God was not good. Yılan Havva'yı kandırmıştı ve Tanrı'nın iyi olmadığını ikna etmişti. The serpent had convinced her that God was keeping something back from her that she deserved. Yılan Havva'ya Tanrı'nın ondan onun hak ettiği bir şeyi elinde tuttuğunu ispat etmişti. But as God was about to bring judgment upon Adam and Eve, ve Tanrı Adem ve Havva'ya yargılarken, He offers hope that we all need to hold on to. Hepimizin tutunması gereken bir umudu da verir. That no matter what you've done, sen ne yaptıysan, God is going to come and be with us. Tanrı gelip bizlerle birlikte olacak. God is going to come in such a way that he will crush the head of the serpent. Tanrı öyle bir gelecek ki yılanın başını ezecek. That adversary that came to deceive and to destroy. Bizi aldatıp yok etmeye yok etmeye gelen o düşman was going to have his head crushed by the seed of the woman. Bu kadının tohumu sayesinde başı onun ezilecek. Now, what is interesting is in the very next chapter. Ve ilginç olan da şu ki bir sonraki konuda when Eve gives birth to her firstborn child. Hava ilk çocuğuna doğurduğunda understand now that Adam and Eve have been estranged from God and removed from the Garden of Eden. Şunu anlayın ki burada Adem ve Havva Tanrı'dan uzaktı ve Eden bahçesinden de uzaklaştırılmıştı. They no longer knew what it was to have God with them. Artık Tanrı'nın onlarla birlikteliğinin anlamını onu bilmiyorlardı. All they had was a promise. Ellerinde tek sahip oldukları bu vaatti. A promise that from the seed of woman would come the one who would destroy the serpent. Kadının tohumundan yılanı yok edecek bir şeyin geleceğinin vaati. And in Genesis 4.1 it says now Adam knew his wife and she conceived and bore Cain saying I have gotten a man with the help of the Lord. Ve yaratılış 4.1'de Adem karısı Havva ile yaptı. Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Notice that last phrase, I have gotten a man with the help of the Lord. Ve son cümleye dikkat edin, Rabbin yardımıyla bir oğul getirdim. There are some translations that help us identify when uh, translators use some uh, words that weren't in the original language. Bazı tercümeler bize diğer tercümanların orijinal dilde olmayan şeylerle kullandıklarını açıklıyor. And what these trans, certain translations do is they will put in italics the words that they use to help make sense from the original language. Ve bazı tercümelerde orijinal dilden olan alıntıları parantez içinde yazarlar ki buna bir enfe, enfesis koysunlar diye. Some translate the translations that do this uh, italicize the words with the help of in this verse. Ve bunu yapan tercümanlar bu ayette 
Yani yardımıyla kelimesini bu şekilde yazarlar. So in the original language with the help of doesn't really exist in the Hebrew language. Yani orijinal dilde İbranice'de yardımıyla kelimesi yoktur. It's actually a translation of, of a Hebrew word called eth. Eth diye bir İbranice kelimenin tercümesidir bu. Now, translators have oftentimes multiple ways that they can translate words. Tercümanların uh, kelimeleri tercüme, etme, tercüme etmek için kullanabileceği birden farklı yollar vardır. And unfortunately, in this instance, it can be translated one of two ways. Ve maalesef böyle bir durumda iki farklı şekilde ya olabilir bu. One of those ways is how it is translated here. Bunlardan biri şu anda okuduğumuz tercümedeki. It could be translated as it says, I have gotten a man with the help of the Lord. Yani Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim. But there is another more frequently used translation Ama daha sık from the word F here. Daha, uh, bu F kelimesinin daha sık kullanılan bir tercümesi var. So let me let me read it to you this way. I have gotten a man F Jehovah. Yani şunu şöyle değiştirebiliriz ki uh, ben bir oğul dünyaya getirdim F Yahweh Yahova. So in the mind of Eve, what she is saying here is I have gotten a man, F. Jehovah. Yani Havva'nın zihninde şöyle düşüyor. Bir oğul dünyaya getirdim, F. Yahweh. She believed that this baby that was born of her, this one named Cain, ve o inandı ki bu Cain adındaki doğurduğu çocuk, was none other than Jehovah himself. Yehovah'nın kendisidir diye düşündü. It was her understanding that Genesis 3:15 was that God would be born of a woman. Ve Havva'nın anlayışı şuydu ki yaratılış 3:15'lere verildiğinde Tanrı bir insandı bir kadından doğacaktı. That a time would come when God would be with us again. Öyle bir zaman gelecek ki Tanrı tekrar bizlerle birlikte olacak. And when God would come in this form, ve Tanrı bu formda geldiğinde, He would crush the head of the serpent. Yılanın kafasını ezecekti. He would destroy the works of the enemy. Düşmanın işlerini yok edecek. And the promise was that people would be set free from the curse. Ve vaatte insanlar bu beladan özgür kullanacaklardı. That theme of God coming as a child. İşte Tanrı'nın bir çocuk olarak geleceği tema. Is repeated throughout the Old Testament. Eski anlaşma içerisinde tekrar tekrar söylenmiştir bu. The prophet Isaiah says this. Yeşaya da şöyle dedi. Unto us a child is born. To Bize us bir... a son is given. Bize bir and the government doğacak. shall be upon his shoulder. And bir his oğul... name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Çünkü bize bir çocuk, çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika, öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik enderi olacak. Eve understood this from the very beginning. Havayın başından beri bunu anlamıştı. The prophets predicted it along the way of the Old Testament. Ve eski anlaşmanın içerisinde peygamberler de bunu öngörmüştü. It says in Isaiah 7:14, the Lord Himself will give you a sign, and behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. 
Yeşaya 7.14'te de zaten bunlar ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmanuel koyacak dedi. That's what we read from Matthew chapter 1 verse 23. Ve Matta 1.23'leri bunu okuduk. God with us. Tanrı bizimle. That was the promise of the Old Testament. Eski anlaşmadaki vaat buydu. It's the fulfilled in Jesus Christ in the New Testament. Ve yeni anlaşmada İsa Mesih ile de bu yerine geldi. And because God is with us. Ve Tanrı bizimle birlikte olduğu için Paul makes this statement. Paulus da şöyle diyor. Who can be against us? O zaman bize kim karşı çıkabilir ki? Because God is with us. Çünkü Tanrı bizimle. There's no weapon form that can prosper. Can you repeat that? There is no weapon formed that will prosper. Bize karşı hiçbir silah dayanamayacak. I'm thankful that no matter what I face in life. Ve yaşamda neyle karşılaşırsam karşılaşayım şunun için minnettarım ki No matter how much problems amount up in front of me. Önümde ne kadar çok problemler dağ gibi yığılsa da God is with me. Tanrı benimle. And because God is with me, nothing can stand against me. Ve Tanrı benimle olduğu için hiçbir şey bana karşı çıkamaz. The early church suffered unbelievable persecution. Başlangıçtaki kilise çok büyük zulümler çekti. You live in the part of the world where the early church suffered the persecution we read about in the New Testament. Bizim yeni anlaşmada başlangıçtaki kilisenin zulümleri çektiği diye okuduğumuz yerde yaşıyorsunuz siz. And many of those men, women and even children suffered death. Birçok adam, çocuk hatta kadınlar bile ölümle yüzleşti. But they understood that even death wasn't going to stop them. Ama onlar ölümün bile onları durduramayacağını anladılar. Paul says this in 1 Corinthians 15 and 54. Paulus 1. Korintiler so, 15:54'te şöyle der. So when this corruptible shall put on incorruption and this mortal shall put on immortality then shall be brought to pass the saying that is written Death is swallowed up in victory. Çürüyen ve ölümlü beden, çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. The people understood that no matter how bad things were. Ve insanlar şunu anladı ki durumlar ne kadar kötü olursa olsun They understood that even if it meant death itself. Hatta olacak olan şey ölümün ta kendisi bile. That there's victory even in death. Ölümde bile zafer var. Last year was a very difficult year for my my family. Geçen yıl benim ailem için çok zor bir yıldı. My mom was diagnosed with cancer. Anneme kanser teşhisi verildi. My oldest daughter was also diagnosed with cancer. Büyük kızım da kanserdi. One of our granddaughters had a sickness that was literally eating her body away and the doctors were unable to figure out what the problem was. Hatta torunlarımdan biri öyle hastaydı ki vücudu artık kendi kendini yiyor gibiydi ve doktorlar da ne olduğunu bilmiyordu. Problems were crowding on every side. Her taraftan problemler üst üste geliyordu. And I, I have to admit I was sad. E, tabii bunu kabul etmeliyim ki üzgündüm. It hurt to watch my little girl lose all of her hair as she went through chemotherapy. Kızımın kemoterapiden geçerken saçının hepsini kaybetmesi beni üzdü. It hurt as I watched my granddaughter waste away and doctors were unable to do anything about it. Ve torunumun halini görüp doktorların hiçbir şey yapamaması da beni üzdü. But I knew this. Ama şunu biliyordum ki God was with us. Tanrı bizimleydi. God was with us. 
Darı bizimleydi. That didn't mean that God was going to heal my daughter or heal my mom or heal my granddaughter. Bu Tanrı'nın benim kızımı, torunumu ya da anneme şifa vereceği anlamına gelmiyordu. But I had this confidence. Ama şunu güveniyordum ki that it didn't matter what was happening. Ne olduğunun bir anlamı yoktu. God was with me. Tanrı benimleydi. God was with my mom. Tanrı annemleydi. God was with my daughter and granddaughter. Tanrı kızım ve torunumlaydı. And if God is with us, ve eğer Tanrı bizimleyse, kim bize karşı çıkabilir? There's no one that can be against us. Bize karşı çıkacak kimse yok. Recently, a man who was pastoring a church that I started several years ago. Birkaç yıl önce başlattığım bir kiliseye pastörlük bir adam, pastörlük yapan bir adam yakın zamanda. Just just two weeks ago, he passed away from COVID. İki hafta önce kendisi COVID'den vefat etti. Just two days ago, another friend in Ohio passed away from COVID. İki gün önce de Ohio'dan bir arkadaşım vefat etti COVID'den. And sometimes when we we see good men of God pass away, we can question the goodness of God. Ve bazen iyi insanların vefat ettiğini gördüğümüzde Tanrı'nın iyiliğini sor- sorgulayabiliyoruz. But I didn't feel betrayed by God. Ama ben Tanrı'nın bana ihanet ettiğini düşünmedim. Because I knew God was with us. Çünkü Tanrı'nın bizimle olduğunu biliyordum. Even in the midst of tragedies of life. Yaşamın trajedilerinin ortasındayken bile. I felt the strength of Almighty God. Yüce Tanrı'nın gücünü hissedebildim ben. Because I have watched over the years. Çünkü yıllar boyunca izledim ki as the tragedies that come are used by God to do great things. Trajediler bize doğru geldiğinde Tanrı tarafından yüce işler yapmak için kullanılırlar. I watched a man whose home was destroyed by alcoholism. Bir adamın evinin alkol alkolik olmasından dolayı yok olduğunu gördüm. There was bitterness and and and an unforgiveness in the home. Evde acı ve bağışlamamazlık vardı. But that was before God came. Ama bu Tanrı gelmeden önceydi. Because when God came into that home. Çünkü Tanrı o eve girdiğinde. When it was God with them, something changed. Tanrı onlarlayken bir şey değişti. Hope was restored in a broken home. Kırık bir ev düzeninde umut tekrar yerine geldi. A marriage that was getting ready to for divorce was suddenly restored. Boşanmaya yakın olan evlilik birdenbire düzeldi. Alcoholism no longer had its way in the home. Artık alkolizm, alkoliz, e, alkolik olmanın evde bir kontrolü yoktu. A man who was being held in the clutches of alcoholism was set free by the power of Jesus Christ. Alkolün etkisinde zincirli kalmış bir insan İsa Mesih'in gücü aracılığıyla özgür kılınmıştı. Don't let the tragedies convince you there is no hope. Trajedilerin size umut kalmadığını ispat etmesine izin vermeyin. Because God took that tragedy of that man çünkü Tanrı o adamın o trajedisini aldı ki and he has got to use that tragedy to bring hope to other families who were in the clutches of alcoholism. Ve bu trajediyi Tanrı alıp aynı şeyi çeken başka aileleri kurtarmak için kullandı. Other people who were being destroyed by sin suddenly found hope from a God arriving in their lives. Ve Tanrı onların hayatına girdiği için günahçan doğrayı zorlanan ailelerin hayatında umut doğmaya başladı. My own brother who claimed to be an atheist. Ateist olduğunu ilan eden benim kardeşim. When tragedy hit his life. Onun yaşamında bir trajedi olduğunda. He turned to the one place he knew there might be an answer. 
ve, ve cevap bulabileceğini düşündüğü bir yere döndü kendisi. He came and visited Big Brother. Büyük abisini ziyarete geldi. We were starting a church and he came and visited our church. Biz kilise başlatıyorduk ve kilisemizi ziyarete geldi. And in that church service. Ve o kilise toplantısında He had an encounter with God. O Tanrı ile bir şey yaşadı. He had an experience with Almighty God. Yüce Tanrı ile bir tecrübesi olduğunu. He discovered that God could indeed be with us. Ve Tanrı'nın bizlerle birlikte olabileceğini tecrübe etti. And that atheist today is no longer an atheist. Ve o ateist artık bugün ateist değil. That man who was on the edge of divorce is not divorced but married to, to that same woman. Boşanmaya yakın olan o adam boşanmadı ve hala aynı kadınla evli. And today they call him pastor. Ve bugün ona pastör diyorlar. Because he came to understand God is with us. Çünkü Tanrı'nın bizlerle birlikte olduğunu anladı o. Even in the midst of tragedies. Hatta trajedilerin ortasındayken bile. Another man by the name of John. John adında bir başka biri. He was 73 years old. 73 yaşındaydı. And his, his daughters were members of a church we were starting. Ve onun kızları bizim başlattığımız kilisenin üyeleriydi. One of the daughters called and said, Pastor, we need to pray for my dad. He has cancer. Kızlardan biri beni arayıp dedi ki, Pastor, babam için dua etmemiz lazım. Kanseri var. This man lived about three hours away from us. Bu adam bizden yaklaşık üç saat uzakta yaşıyordu. But I felt like we should pack up a bunch of folks from our church and drive three hours to pray for this man who had cancer. Ama ben bu kanseri olan adam için kiliseden birkaç kişiyi bir araya getirip oraya gitmeyi düşündüm. 73 years old, cancer diagnosis is a death sentence. 73 yaşında biri için kanser teşhisi bir ölüm teşhisidir. We went to that man's bedroom in the hospital. Hastanede onun odasına girdik. I laid my hands on that man's head and I began to pray. Elimi kafasına koyup o adamın dua etmeye başladım. And I prayed for the healing power of Almighty God to touch his body. Ve Yüce Tanrı'nın şifa veren gücünün onun bedenine dokunması için dua ettim. There in that hospital room. Bu uh, hastane odasında. God met with us. Tanrı bizlerle birlikteydi. I leaned over and felt impressed to tell John. Ve ben biraz daha yaklaşıp John'a şunu söyledim. John, it's gonna be okay. John, iyi olacaksın dedim. God said he's going to heal you. Tanrı sana şifa vereceğini söyledi. I was scared to death to say those words to a man who was diagnosed with cancer. Kanser teşhisi olan bir adama bunları söylerken ben çok korktum. But God was there in that room. Ama, ama Tanrı o odadaydı. And if God is with us. Ve eğer Tanrı bizimleyse. Who can stand against us? Bize kim karşı durabilir ki? The doctors performed one final uh, test before performing surgery on John. Ve doktorlar canı ameliyat almadan önce son bir test yaptılar. And they scratched their head when they got that result of that test. Ve testin yanıtı geldiğinde kapılarını kaşıdılar. So John, we don't know what happened. John, ne olduğunu bilmiyoruz dediler. We we've, we've got these other test results that show you had cancer. Öteki yan, cevaplar var test sonuçları senin kanser olduğunu gösteren. But these newest results show there's no cancer in your body. Ama bu yeni cevaplar senin bedeninde kanser olmadığını gösteriyor. God had healed John of cancer. Tanrı canı kanserden kanserine şifa verdi. And it was a medically documented healing to demonstrate God was with him. 
Ve Tanrı'nın onunla birlikte olduğunu ispat etmek için yazılı bir şekilde dokümanlaşmış bu me- tıbbi bir olaydı. Person after person in that town heard of this report. Ve o kasabada tek tek herkes bunu duydu. And though they had never experienced God with them before, ve daha önce Tanrı'nın onlarla birlikte olduğunu hiç tecrübe etmemiş olsalar da, because of what God had done in John's life, uh, Jesus Christ came and made Himself known to person after person after person. Ve John'ın hayatında olandan dolayı İsa Mesih gelip kendini herkese tek tek tanıttı. Victory belongs to those who have God with them. Zafer Tanrı'nın onlarla birlikte olduğu kişilere aittir. To me that's the story of Christmas. İşte Noel'in hikayesi bence bu. It's Emmanuel, God is with us. Emmanuel, Tanrı bizlerle. There is hope for you in whatever it is that you face. Her neyle yüzleşirsen sen senin için bir umut var. No matter how bad it is. Ne kadar kötü olursa olsun. If God is with us. Eğer Tanrı bizimle ise. Who can be against us? O zaman kim bize karşı olabilir ki? If God walks with you and I. Eğer Tanrı senle ve benle yürüyorsa. Those skin worms destroy this body. Worms? Worms. Um, it's oh, a statement made by Job. Oh, okay. O solucanlar bu bedeni yok etse de. Those skin worms destroy this body, yet in my flesh will I see him. Ama be- ben bedenimde onu göreceğim. I don't want to make light of, of tragedies in anyone's life. Ben hiç kimsenin hayatındaki trajedileri hafiflettiğimi söylemiyorum. Tragedies hurt. Bunlar acı verir. Sickness of loved ones hurt. Sevdiklerinin acı çekmesi acı verir. The death of loved ones hurts. Sevdiklerinin ölümü acı verir. But if I have God with me. Ama eğer Tanrı benimle ise, so long as God is with me, Tanrı benimle olduğu sürece, I am assured that victory belongs to me. O zaman zaferin bana ait olduğunun garantisi vardır. I want to let Brother Robinson take over from here. Robinson kardeşim buradan devralmasını istiyorum. But my prayer is this today. Ama benim duam şu ki bugün Don't feel abandoned by God. Tanrı tarafından terk edildiğinizi hissetmeyin. That's a lie from the enemy. Bu düşmandan olan bir yalandır. There's a promise. Bir vaat var. And that promise was fulfilled in Jesus Christ. Ve bu vaat İsa Mesih'te doldu. He is God with us. O Tanrı bizimle. And because that happened 2000 years ago. 2000 yıl önce bu olduğundan dolayı we have a hope today that there is victory that belongs to every child of God. Ve bugün Tanrı'nın her çocuğuna ait olan bir zafer olduğundan da eminiz. Brother Robinson. Jesus in your name. İsa'nın I feel the presence of the Lord. I feel the strength of his promise right now. Wherever you are right now, let's lift our hands and talk to God. <laughs> My Lord, strengthen me right now in the name of Jesus. <laughs> Renew my faith in you, Lord. Let your presence come upon me and remind me that you are here. Let your presence come upon me. Remind me that you are here with me, Lord. Let the healing 
powers of God flow through us. Tanrı'nın şifa veren gücü bizler aracılığıyla işlesin. In the name of Jesus. İsa'nın adıyla. In the name of Jesus, victory. İsa'nın adıyla zafer. Every problem. Her problem. Every situation. Her durum. Under the blood of Jesus. İsa'nın kanının altında. God is with us. Tanrı bizlerle. Amen. Amen. I uh, I will tell you that about five days ago I got a note from Pastor Olson. Uh, yaklaşık beş gün önce Pastor Olson'dan bir mesaj aldım ben. He said myself and several other people in our church have just been diagnosed with COVID. Ben ve kilisemden bazı kişiler uh, COVID'den pozitif çıktık dedi. But then he said I'm going to try and speak anyway. Ama konuşmaya çalışacağım zaten dedi. And in the midst of it all, I feel a great presence of God. My friend, thank you very much. Dostum, çok teşekkürler sana. Until tomorrow, God be with you. Yarına kadar Tanrı sizlerle birlikte olsun. Watch over you and strengthen you. Sizlere güç versin ve sizleri korusun. In the precious and wonderful name of Jesus. İsa'nın değerli ve harika adıyla. Amen. Amin. Görüşürüz. Goodbye.